、飞鹰都知道你的身份。若是想你死的人知道你还活着，必然会再度出手。你虽有神剑在身，但若是遇到力血河这样的强者，还是会有危险。眼下洛家是你最好的去处，在北域洛家，哪怕是剑圣，都不敢放肆。你洛家也有剑圣，万一也对我的神剑有所企图，我岂不是羊入虎口？你不用担心我洛家剑圣会对你不利。整个剑域大陆，五大剑圣势力，我洛家是最不排外的。每隔三十年，都会举办一次世剑大会，只要是愿意留在洛家的人才，即便是外姓，也会大力培养。并且我洛家只有一位剑圣，年过九百，寿元无多。没有突破剑神的希望，神剑对他并无帮助。我洛家自己有雷柄神剑水寒，不会贪图你手中的桃神。最后一点，世剑大会很快就要举行了，这是三十年才有一次的机会。整个剑域大陆的少年天才大多都会参加，你可以在大会上见识到其他天骄。你天赋如此超绝，就不想跟其他天骄同台竞技吗？世剑大会还有两个月左右便会举行，你就住在这梅园区，那里是天雪阁，我就住在那里，有事随时都可以去找我。那就套上贵妇一些时日。没事，只要你愿意，住多久都可以的。好了，雨公子，今晚洛家会在天雪楼设宴，欢迎公子的到来。你先休息，到了时间我会让人来请公子前往。多谢。啊，嗯，雨公子，该去赴宴了。嗯、你说要我们别将你的身份外传，我和姑姑没有告诉任何人，就连我父母也不知你是吕神通之子。今天就是我父母还有姑姑为你接风，宴席不大。还请不要介意。你将我带到洛家，供我吃喝，已经是对我极大的帮助。设不设宴都无所谓的，我不在意。那有别人在，我就只能叫你放羊喽。当然，欢迎放羊来我们洛家做客。这个方阳的确不错，长得一表人才不说，出身寻常武道家族，竟有如此惊人天赋和机缘，但能单独修成剑王，名列天骄，可见他的天赋，比起另外几位天骄有过之而无不及。他不是出身剑圣势力，反而是他的优势，这意味着他可以加入洛家。这些天骄，个个都是剑圣潜力，一位剑圣。客户千年平安，对对对，若能加入洛家，那就再好不过，当属寒儿良配。嗯，你的武功都是先于吕家大名鼎鼎的绝学。施展其中任何一门，都会被人认出来。这门星痕九剑是流传于北域较广的一门剑王级剑法，不少大势力中都有。你可以学学，动手时用星痕九剑，别人自然看不出你的来历。这就是我需要的东西，舍寒，太感谢你了。这剑法，感觉比飞鸿剑法还要高深。星痕九剑，知道的人多，练成的人少，但你能二十岁之前突破剑王，修炼星痕九剑应该不难。这门剑法威力极强，足够你在世界大会上使用了。嗯，李阳
今天过后，很长一段时间，我都不能来找你了。为什么？我感应到突破剑意境的契机了。嗯、呃，准备闭关一段时间，争取在世界大会之前一举突破剑意境，成为剑王，让我洛家在世界大会上也露个脸。那是好事呀，加油！祝你早日突破剑王。嗯，你继续修炼，我先走了。这些天，他天天来，我已然习惯了。可一想到他明日不来，我心里倒是有些空落落的感觉。以后，你要是能一直有他陪在身边就好。定是水寒突破剑王。水寒，你成剑王，便可修炼我洛家剑神先祖留下的至强武学。你上前来，我将这三门武学直接烙印于你脑海，日后你认真修炼。多谢老祖。不知还能坚持多久，水寒，你要努力修炼，争取在我寿终之前突破剑道境，成为剑圣，护我洛家。老祖，你一定能活得久久的。能活得长久一些，自然更好。但剑圣寿元最长也只有一千年，洛家未来还是要靠你。这三天，好好参悟一下《冰皇圣剑经》，争取在世界大会上获得水寒剑的认可。水寒告退。在洛家出现新的剑圣强者前，我必须用尽一切方法，活得更长久一些。你来了，不错啊，一个月没见，你的突破剑已经出奇了。你也是、啊，我猜，肯定是神剑公子，年仅十八岁便突破剑王。短短十年不到，就已经修炼至巅峰剑王，有望三十岁之前突破剑圣，当有剑神之子。不错，神剑公子乃剑宗弟子，更是无剑老人的高徒，自身天赋妖孽，又有天下第一人，谁能与之相比？东域画家。剑圣强者华云海，重剑公子华重道，南域楚家，楚家家主楚剑雄，严剑公子楚严道，西域吕家，吕家家主吕神通，天剑公子吕天道。中玉剑宗，剑宗副宗主白玉秋，神剑公子剑无双刀。神剑公子，请。重建公子，请。这天骄宴，宴请的是各方后辈天才。据我所知，洛家天骄只有洛水寒一人。那这一座位是？北域洛家，欢迎各位天骄前来赴宴。啊啊<笑>
他……哎，韩剑仙子旁边的男子是谁呀？竟然也透露着剑王气息。洛家有这么一位年轻剑王吗？若是天骄，早就名扬天下了。当世的天骄，除了血剑公子立血河之外，都已到场。他不可能是立血河吧？世剑大会是我正道联盟的盛会。立血河怎么敢来？肯定不是立血河。水寒见过神剑公子、重剑公子、炎剑公子、天剑公子。这位是方阳公子，我北域武者，年未满二十，变成剑王。在下方阳，见过神剑公子。重剑公子，炎剑公子，天剑公子，寒剑仙子，我们见过吗？两年前，血雨蛮荒中，我差点遭了立血河的毒手，是神剑公子出手救了我一命，一直没机会当面感谢。今天，总算再见着神剑公子了，多谢。是，那个剑体镜小舞者。短短两年，你竟然已经修炼成剑王。啊！偶得机缘而已。不管得了什么机缘，能够两年时间修成剑王，那也是惊世骇俗。你自身的天赋潜力肯定很不一般，不在我之下。嗯，神剑公子过誉了，我一直以公子为榜样。那我可得努力了，否则很快就会被你追上了。方阳公子，你看我时，目光也异于平常，难不成我们曾经也见过？没有，我从未去过西域，只是久闻天剑公子的大名而已。啊？吕神通，你吕家老祖身体可还好？劳碌老祖挂念，我吕家老祖身体还好，只是不愿走动，开始闭门幽居了。嗯，你吕家后继有人，吕天桥可以安心当放手掌柜了。那像我，年纪比他还大，还得为家族操心。洛家有寒剑仙子，突破剑圣，应该用不了太长的时间。哎。跟水寒突破剑圣，我还在不在世都是两说喽。千年兽人虽然与飞升永生的剑神强者不可相提并论，但相对于其他武者，已经是十分悠长的岁月。洪远兄，洛家有剑圣种子在，你可无憾了。剑神不可求，哪怕强如无剑老人，亦只能望而生叹。可活千年，已是大幸了。出城剑圣，年纪还轻，朝气蓬勃，洛老剑直，心生感慨，也是正常的。<笑>宗主他老人家心比天高，时常对于只拥有千年寿命而苦恼，一心想突破剑神，却无门路。<笑>若是宗主来了，和洛老必有共同语。无剑老人若是生在现在这个剑道盛世，他的天赋不在剑无双之下，当剑神有望。是啊，像无剑老人，二十五岁变成剑圣，仅一百多岁就达到剑道尽巅峰，距离剑神仅一步之遥。如此天赋，即使和现在这些孩子相比，也是不遑多让啊。可惜，数百年来，无剑老人一心修炼，却也始终未能突破，甚至为了寻求突破，行走天下，匡扶正道，虽获盛名于世，却未能寻得契机。宗主也自知突破无望，所以这些年来
，一直隐居宗内。不过，宗主他老人家发掘了无双这个天赋，无在他之下的后辈天骄悉心培养，对无双寄予厚望。只要无双将来如他所愿，想必也无遗憾。见无双。的确精彩绝艳，世间罕见。见无双，天赋无双，宛如无见老人在世。哪怕在众多天骄中，也遥遥领先，独占鳌头。当世天骄，当属见无双第一。或许无见老人期盼的见神之位，当真要落在见无双身上。哈哈哈哈哈！无双虽然优秀，但见神之位。还得看个人气运，当世天骄，每一位都有希望。只是，无双也并非没有匹敌之人。血剑老人的弟子厉血河，天赋不在无双之下。若是厉血河与神剑血煞问鼎剑神，剑域大陆恐将血流成河。我正道联盟也将迎来巨大灾祸。近日，煞盟频频活动，江湖很不太平。谁还在北域之中，都遭到煞盟劫杀。还有这事，煞盟好大的狗胆！他们这是忘了无界老人，杀的他们如同丧家之犬，东躲西藏的时候吗？谁还说，厉雪河也和煞盟武者在一起？我担心的是，雪剑老人恐怕也为煞盟站台。甚至，就是煞盟之主，否则煞盟怎会如此气焰嚣张？煞盟之事，还得我们五大势力联手，互相帮忙。一旦有所发现，就连根拔起。哼！剑宗有三柄神剑，我们四家也各有一柄神剑。血剑老人再强，也只能运用一柄血煞。看他能挡我们几柄神剑、嗯嗯！诸位也不必担心血剑老人会出来闹事。宗主他老人家说了，只要他在世一天，血剑老人就得搀扶一天。只要血剑老人敢现身天下，宗主他老人家便会持剑下山，匡扶正道，斩妖诛魔。无剑老人大义。为了突破剑王，魏家独自历练，谁知却遭到煞魔偷袭。提起修炼，大家别觉得我天赋最高，其实当年我在剑宗的修行，现在回看也称得上残酷。无双公子所言极是，我当年修炼也是，我跟无双一样，也在成为剑王之后游历四方，效仿无剑老人前辈，匡扶正道，斩妖除魔。这些年来。也有几段颇为凶险的经历，听你们这么说，我倒是最为幸福的那一个了。我爹啊，总是害怕我出事，直到我成为剑王之后，获得了神剑天虹的认可，有了神剑护体，他才注重自己的修炼，一举突破了剑道境，成为剑圣。吕家主成就剑圣，名震天下，没想到还是一位慈父，令人钦佩，令人敬仰。嗯，嗯。神剑公子，听说你与血剑公子交过手，我也曾遇到血剑公子一次，借助剑圣刀印才将他击退。不知他与你相比有多少差距？厉雪河此人，很有可能还在我之上。神剑公子，此话怎讲？哎，你们都只知道我追杀过厉雪河几次，每一次都是厉雪河逃走，就以为他不如我。其实，我与厉雪河的战斗，我从未占过上风。他每一次逃走，都是主动身退。那也不能说明厉雪河在你之上。或许是他知道再战会落败，所以提前抽身而退。你们没遇到过厉雪河，不知他的厉害。我与他交手数次，每一次都是全力以赴。他都从容而退，给我的感觉。
卡似乎未出全力。可惜我的修为还未到剑意境巅峰，否则真要找李雪河过过招，看看他是否真如神剑公子所言。下次再遇到李雪河，包影。啊！本王乃海州剑王洪志武，前来领教一下方阳公子的高招。哎，这下可是好这么好的扬名机会，我怎么没想到？就算击败十个天才剑王，也不如击败一个天骄有影响。看来大家觉得我这个天骄名不副实，这是把我当软柿子。这个洪志武，来自东域海州的顶尖剑王世家，是洪家家主之子。二十三岁突破剑意境，成为剑王；二十九岁突破剑意境中期，现年三十岁。洪家的怒涛剑法很不一般，洪志武的实力。在剑意境中期剑王中，居于上位。去年曾与我切磋，本公子用了十二招才将他击败。方雅，你可要当心，别败在一个普通天才剑王手下，堕了天骄的威名。是啊，普通天才剑王与天骄之间有质的差距，若连一个洪志武都不如，简直让人贻笑大方。怕是没面子再坐在这里喽。天骄代表着未来的潜力，别纠结于一时成败。方公子的实力绝非普通剑王能相提并论，各位尽管瞧好了。我接受你的挑战。哼！天才剑王挑战天骄，这是我第一次见到。若是这个洪志武胜了。那今晚就精彩了，哈哈！对方毕竟是天骄，能够二十岁前成为剑王，剑法造诣肯定也很惊人，哪那么容易败？若是别的天骄，洪志武肯定没希望。但对手是这个方阳，那就不一定了。凭借机缘奇遇而成的剑王，即便是天骄，实力也未必出众。这么说来，这个方阳铁定不是洪志武的对手啊！洪志武抓住了这个好机会，说不定可以名扬天下。哼，两年修成剑王，我一眼就看出你不是靠自身修炼，而是靠机缘奇遇，在外力的刺激下强行突破的剑王。说说吃了什么好东西，既能让你在短时间内突破剑一剑？打就打喽，啰嗦什么？你这么着急落败？我成全你，心狠九剑，啊，怒涛剑法，哎。哎、方公子胜了，洪志武远不是他的对手。不错，看来。他能成为剑王，也不是全靠机缘，而是有着非同一般的剑道天赋，有资格与我等并列。我早就说过，方公子会赢。我输了。承让。洪志武也敢挑战天骄？是啊，是啊。怎么样？自讨苦吃了吧，杨建公子。杨建公子。哇哇！李阳，用不了多久，你的杨建公子之名就要传遍整个剑域大陆了。这些都是虚名吧？只有成为剑神，才算真正的天下第一。明天的世剑大会，获得水寒剑认可者，真有获得洛家剑圣级武学的机会。这个问题，你问过好多遍了。只要能够获得水寒剑认可，便可进入洛家宝地修炼。洛家宝地中
不仅有剑圣级武学，听说还有剑圣先祖留下的奥秘。只要您运气好，连我洛家剑圣先祖留下的好处都能获得。嗯、明天我定会全力以赴，看看能不能夺得世剑大会魁首。神剑塔考核的虽然是实力，但并非完全只凭实力高低而排名，关键还要看自身潜力天赋与水寒剑的亲和力。我觉得你的希望很大。这个。要到时候才知道。今晚好好休息，我们明天见。嗯。这就是我们的考核场所——神剑塔。稍后我们都要进入，只有完成考验，才能到上一层。时间越早者，排名越靠前。如果登上第九层，就有希望接触到神剑水寒，获得认可者都是魁首。昨晚的天骄宴似乎极为热闹，出了一位新的天骄，叫什么方阳，称为杨建公子，不知是哪一位。听说这个杨建公子之前名不见经传，并非出自名门，竟能成为天骄，令人意外。不是出自于我们五大势力的天骄，真是罕见。我们五大势力的天骄都有剑圣教导，这个杨建公子出身于平凡，竟能不声不响成为天骄，纵观历史也是极其罕见。不知他的天赋高到了什么地步，才能够年纪轻轻在二十岁以内自学成为剑王？洛老，你们洛家小公主旁边那位，就是杨建公子方阳吧？肯定就是他，洛朗，这个方阳与你洛家小公主走得很近，听说他还在洛家住过一段时间，洛家总该知道他的来历吧？听水寒说起过，他出生于北域一个普通武道家族，两年前遇到了机缘奇遇，自学成剑王，最近才出世行走江湖。哈哈哈，什么样的机缘？能让他短短两年时间成为剑王，他说了吗？那就不知了，那是他的秘密，不好寻根问短。哼，我不信，一个出身普通的少年，一度默默无闻，会突然间因为机缘奇遇，短短两年时间便成为剑王。他昨晚曾与同境界剑王一战，剑法造诣很高。实力很强，也许他的机缘奇遇只是学到了剑王武学而已，并没有增长修为的奇遇，而是靠自身修炼突破剑王。因为学到剑王武学两年时间，自学修炼成剑王，这可能吗？这得多高的剑道天赋？理论上是可能的，剑域大陆如此广阔，武者数量何等浩瀚。再次见到盛世，出现一两个特别妖孽的天才，也不是不可能。反正我是不信他自学能成剑王，我觉得方阳背后定有剑圣教导。嗯嗯，如果真有剑圣强者教导方阳，那会是谁呢？如果是我们五大势力的剑圣，不可能一点消息都没有。如果。是煞蒙剑圣王，煞、啊、蒙剑圣不可能。方阳曾在煞蒙武者手下救过水寒，并且还曾调查煞蒙，遇到过厉雪河，差点被厉雪河杀死，绝不会是煞蒙之人。也许是煞蒙演的一出苦肉计呢。嗯，我建议。将他拿下，好好审问。这不好吧？没有丝毫证据，就凭心中猜测，便要审问一位天骄？他是什么人？日后自然知道。现在看着便好。哼。视线大会，与神剑塔中比试，谁闯塔的层楼越高，速度越快。
，成绩便越好。神剑塔会记录你们每一个人的成绩，最终会给出评判。前十名都将获得剑山参悟剑道的奖励，第一名。更是可进入洛家剑神仙组开辟的宝地修炼啊！真的吗？现在，世剑大会开始，入神剑塔。不愧是洛家剑神仙组留下的杰作，真是奇妙。看来，这个令符是关键了。好快的速度，不亚于剑王原来如此，之前考验的是攻击力和速度，这一层考验就是反应。原来如此，这一层考核的是神魂强度和反应。哼。只能巧取了，至少最后一步了，我绝不能就此结束。
，杨建公子啊，没想到是你第二个来到这里。神剑公子，你好快的速度，到了多久？不到半刻钟，前六层考核的是实力。虽然修为不同，面临的考核强度不同，但你不会剑圣级武学，通过前六层的速度，定不及我。慢个半刻钟左右很正常。这么说来，第七层至第九层的考验，你通过的时间似乎一点都不比我慢。或许你通过第七至第九层的时间比我还要更短。谁快谁慢不重要，重要的是，谁能够获得神剑水寒的认可。每一次事件大会，神剑水寒只会认可一人，要等神剑塔中前九层的人全部消失，水寒剑才会选择认可之人。虽然我身上已有神剑凝光，但也渴望能够获得神剑水寒的认可。这是我天赋潜力的肯定。神剑公子果然不愧为第一公子，我所料没错，第一个登上第十层的天骄果然是他。那么。谁会是第二个到达第十层的天骄呢？重建公子吧，听说重建公子是除了神剑公子和立血河之外几个天骄中年纪最小、突破剑网的。我觉得应该是炎剑公子，他横行南域，所向无敌，击杀过不少强大剑王，潜力定然出众。<笑>我觉得应该是天剑公子。天剑公子突破剑王的年纪。虽然比重建公子大一些，但他后来居上，更早突破剑已经后期，天赋之强，直追神剑公子和立雪河。也许是洛家的寒剑仙子呢。事件大会考核的又不是实力，而是天赋和潜力。也许寒剑仙子会在事件大会上一鸣惊人。怎么会是杨建公子？这个杨建公子，好高的剑道天赋！不愧是两年时间便能成为剑王的天之骄子。这个杨建公子的天赋的确非同一般，在天骄中也是冒尖的存在。可惜天儿。还是稍逊一筹。的确是数一数二。方阳不是出自名门，更非五大剑圣势力，天赋却如此出众，与水寒关系又好，当可收纳入洛家。如此，我洛家未来便有两位剑圣强者。竟然是水寒仙子！好，哦、太好了，太厉害了！太棒了！好，好，好！好嗯，哎，哎，嗯，啊。嗯？啊？啊？我竟然是最后一名。他第几？他第几？啊！问我，我也不知道啊。
我到的时候，他们就已经在了。啊！我爹啊啊！还好不是第一。为什么会是他？啊啊！太好了，是韩进果然认可了李阳哥哥。无法再容纳第二遍，还是说我现在的修为不够，所以无法容纳第二遍？这怎么算？水寒剑，这是选择了寒剑仙子，寒剑仙子获得了水寒剑的认可。这么说来，寒剑仙子是本次事件大会的魁首。我认为，是杨建公子和韩建仙子，都获得了神剑水寒的认可，恭喜了，杨建公子。啊啊啊！为什么水寒剑选择了杨建公子后，又改变了目标？也许是水寒剑同时选中了他们两人吧，只是先进入杨剑公子身体而已。<笑>也许，是一开始水寒剑选择了方阳，但进入他体内，发现他的真实天赋其实不怎么样，这才改变方向。这样的话，方阳还算是世间大会的魁首吗？当然算，不管什么原因，总之水寒剑的第一选择是他。他就是本次事件大会的魁首，各位没有意见吧？各位小友，前十名单已出，分别是方阳、洛水寒、剑无双、吕天、楚言、华虫、叶梅儿、战星河、君意涵、楚西西、叶梅儿、战星河。君意涵皆为剑宗天才弟子，再加上剑无双，剑宗弟子在前十之中几乎占据了半壁江山，足见剑宗强大。前十之人，将获得在剑山悟道的奖励为期三天，获得魁首者，在剑山悟道之后，便可进入我洛家宝地修炼，为期三年。啊啊！这么好啊！没有获得前十的各位小友，你们也别失落。我洛家欢迎天下各地的英杰加入，加入洛家的英杰将会受到大力培养，剑山会定期对你们开放。愿意加入洛家的小友们，可与我洛家联系。现在，请获得前十的天骄们，随我前去剑山。此为剑山，剑气笼罩区域，除了剑圣强者，任何人都不能踏入。在剑山之上，有十个安全区域，没有被剑气笼罩。武者可以在安全区域中，领悟剑山所蕴含的强大剑道。好了，大家请自便吧。洛老，这几日承蒙洛家招待
，多有烦扰之处。我儿幸得贵府健身修炼之机会，不胜感激。他日欢迎洛家之人前去西域吕家做客。现在先走一步。这就是李神通，西域吕家家主，我的父亲。路途遥远，一路走好。晚辈见过红眼老祖。老祖，方阳小友，在剑山之上修炼的如何？<笑>很好，承蒙贵府宝地修炼，令我的剑意领悟，在短短三天内已经更上一层了。你天赋出众，能在剑山短短三天便有所收获，进入宝地修炼三年，定然会有更大的收获。借老祖吉言。打开宝地封印，带他俩去宝地修炼。是，你们两个跟我来。修炼宝地可以进去了。哇，这就是你们洛家剑神先祖的雕像。嗯、好浓郁的剑气能量。洛家宝地修炼一天，相当于外界修炼两天。我们在剑一境的修炼时间短，正好在此闭关三年。争取一举追上其他天骄的修为。李阳，修炼的时候也别忘了用魂念赶出雕像，可以礼物剑意，参悟剑道，这对于突破道境剑圣也大有作用。那剑圣级武学呢？也在雕像蕴含的剑道之中，需要自身领悟。听老祖说，悟性越高，领悟到剑神级武学的几率越高，甚至领悟两门剑神级武学都有可能。领悟到两门剑圣级武学的人多吗？少，非常少。哪怕是领悟一门剑圣级武学的人，都屈指可数。后来，都成为了剑圣强者。历史上，领悟到两门剑圣级武学的人只有一个，那个人跟你还有渊源。哦，是谁？金红剑神吕金元，是你吕家先祖剑神。三千年前。他年轻时参加世界大会，也曾获得魁首，进入这里修炼。我吕家先祖剑神竟也在此修炼过。每隔数千年，剑域大陆才会出现一次剑道盛世。每当剑道盛世，就会出现新的剑神之位。最近一位登上剑神之位的无上天骄，便是三千年前你吕家先祖金红剑神。上一个登上剑神之位的，是我洛家先祖滇黄剑神洛冰云。时间是六千年前。既然以剑神为目标，那就必须和先祖金红剑神一样，领悟两门剑神级武学血魔域的妖灵又出来了。妖灵，妖灵是因为吸收剑气能量，开启了灵智的兽雷。这里寒冰属性的剑气能量充沛，曾是妖灵的乐园，被称作冰雪魔域。后来我落剑先祖剑神
，封印了这片区域。洛家宝地更是直接建在冰雪魔域之上，以他自身雕像为阵眼，镇压着冰雪魔域中的妖灵。洛家宝地之所以能够加快修炼速度，就是吸引了寒冰魔域中的剑气能量。难怪。是不是年代久远，所以阵法禁止，自己破坏？现在我们怎么办？可以离开这里吗？只要先知书，用令符打开通道，我们就能离开这里。但是，冰雪魔域中妖灵众多，经过几千年的发展，肯定会有源源不断的妖灵诞生，恐怕连实力强大的圣级妖灵都有。等他们从冰雪魔域中冲出来，这对于整个冰雪城而言，都是一场灾难。这样的事，我们管不了。你洛家乃圣级势力，肯定会有办法应对这样的情况。只有剑圣强者，才可能重新修补先祖剑圣留下的封印。希望老祖能够早点发现这里的情况，快点过来。这里面的情况，外面的人会知道吗？平时宝地不会启用，没人关注。但我们修炼期间，会有专人一直关注这里的情况。刚才造成的动静如此之大，外面的人肯定知晓。那就好，也许我们不用离开，等红眼老祖前来，把这里的禁制修补好就行了。嗯，希望如此。你在这里继续看着，我去禀告傅家主。嗯。啊啊！让开！我有要事禀报傅家主，宝地禁制被破，小姐有危险。这，傅家主正在外出。啊、老祖，老祖不好了，大事不好了！什么事，慌慌张张？啊、老祖，宝地禁制出现了破坏，冰雪魔域的封印。被打开了两条通道，通到宝地空间了。什么？星之呢？有没有去打开通道，放水寒两人出来？副家主外出了，不在府中。呃呃怎么会来我北域洛家？他想干什么？红眼老祖呢？老祖在哪儿？有剑圣前来。老祖怎么没有现身？就是。血剑老人来了，快去找红眼老祖。只有老祖使用神剑水寒才可抗衡。魔狼，剑王级！我来试试这畜生能有多强的实力。
这里的阵法封印是人为破坏的。洛家宝地，除了剑圣，只有硬派才能进入，谁能进来这里破坏封印？没错，事到如今，只能去问问星之了。现在当务之急是修好封印，剑来。冰雪魔域的封印彻底开了，整个冰雪城都将被妖灵淹没，你们洛家会血流成河。不如你告诉本座，神剑水寒的操控之法，本座得了水寒剑就离开，让你放开手脚去修补冰雪魔域的封印，如何？想要我洛家神剑，做梦！<笑>做妖的东西，还从来没有失手过。洛宏远，失去神剑水寒，你北域洛家依旧是剑圣势力。若是冰雪魔域的封印彻底解开，那你北域洛家要被除名了，家破人亡。你们洛家也想不此后尘吗？但在冰雪城的冰天雪地内，你也未必有胜算。你能在中域剑下作威作福，在我北域洛家面前休想讨得好处。或许你的实力更胜于老夫，但在冰雪城这一亩三分地，你也毫无优势。而且你在这里的消息会马上传至剑宗，不到两天。不见老人君神望，便可赶到这里。不到两天的时间，你想破我洛家，夺走神剑，简直痴心妄想。你洛家天才凋零，好不容易出了一个洛水寒，有剑圣之姿，你要让他死在冰雪魔域的妖灵手中不成？别说是两天，就算是两个时辰。他都坚持不下去。等到明天，冰雪魔域中的妖灵早就倾巢而出，封印必定全面瓦解，十个落水寒也得死无全尸。神剑再强，毕竟是死物。你洛家小公主可是天骄，将来必成剑圣，甚至。有望冲击剑神，你是保神剑还是保落水寒？自己心里好好想想，再做决定。嗯、你仔细想想，一个未来的剑神有多重要？现在，选择权交到你手里。我的选择。就是先杀了你，哼！罗宏远，你选择的是一条死。路。皇剑神在世，本座自然远远不及。但仅凭他留下的一座阵法，呵呵还挡不住本座。
能让本座动用血魔杀身，美玉洛家的确比中玉剑家要强大的多，但也就此为止了。看本座破你九龙兵级大阵。这门剑术当真可怕，如今靠九条冰龙攻击，迟早会被血煞之气进入污染。若是被血剑老人操控了九条冰龙，那么……就不担心你洛家小公主惨死于妖灵手中吗？冰狂雕像有我先祖力量，只要还在，寒儿便不会有大危险。我必须尽快打退血剑老人。<笑>洛宏远，以你我现在的战况，再打上几天几夜都没问题。可你孙女……还有时间吗？冰狂道真。幽灵的攻势结束了，恐怕没有。那他们怎么都撤走了？暂时的撤退，恐怕是为了更强大的进攻。可能是更加强大的妖灵，嗯，该不会有妖圣过来吧？嗯，应该不是妖圣。据先祖笔记记载，妖圣的身躯非常大，如同小山一般，哪怕是体型小的，也有十几二十丈高；体型大的，更是可达到三四十丈高。这个通道太小了，妖圣应该过不来。啊，不，就是妖圣。不知外面什么情况，我凭神剑逃神，能不能挡住妖圣的攻击？哼，真是妖圣！老祖已经离开了好几个时辰都不见回来，难道我要和吕阳正面对抗妖圣？难怪这头剑圣级妖灵能够穿过通道来到这里，原来是一条蛇妖。
我的速度变慢了。你推着雕像下跑，注意自保，我来对付他。你可千万当心！区区血我，也敢在本圣面前放肆？小子，你手中的剑不错，可是传说中的神剑。知道我手中的是神剑，还不快退下！以神剑之威。哪怕你是妖中之圣，也可斩之。人剑虽强，可你太弱。小子，凭你还差得远，并且你手中的神剑不是水寒剑，只要不是水寒剑造成的伤，在长生池中都可快速复原。你的神剑对本圣毫无威胁。<笑>你们都很年轻，如此年纪就已经是剑王，看来你们是人类武者中的天之骄子。击杀你们，应该很有乐趣。现在让你们知晓，什么是圣级实力——星恒剑气。有点意思啊！凭神剑之力，你的实力在剑王中已属顶尖。可惜在本圣面前，依然宛如蝼蚁。啊啊啊果然难以匹敌。这是先祖的边皇绝身斩。冰雪魔域的封印就快破了，你洛家小公主将命丧妖灵之手。洛宏远，你给出水寒剑的操控之法，本座就让你去救他，如何？你休想！能带水寒剑回去，还需用血煞镇压，根本无法运用。必须得让这个老家伙吐出水寒剑的引导之术才行。寒儿，方阳，一定要撑住啊！<笑>不见棺材不落泪，洛宏远，经此一战，你血气大大消耗，还能活多少时间？只要洛水寒一死，你洛家便后继无人。
等你死后，本座取你洛家神剑，如探囊取物。他说的没错，若是真到了那一步，也只能舍剑救寒儿了、呃。这怎么回事？攻击冰皇雕像的妖圣为什么停手了？难不成被冰皇雕像爆发的力量斩杀了？不可能啊！药圣哪会那么容易死？啊！快，退！为了出名。志寒，你怎么了？不知道那个家伙还会不会再来？他可是说，有个长生池，能够快速恢复伤势。他伤的那么重，并且是神剑造成的伤，应该没那么容易复原吧？
，不是说那年就两个剑王和一个剑圣从此的雕像吗？行之，格杀勿论。尉迟管理，陆家是我的副家主陆行之，竟然是血剑老人的人。妖灵全部撤退。之前落红影猜测的叛徒，应该就是他了。你为什么要这么做？落水寒施展了禁术水元术，将冰皇雕像的力量转移至你的身上，才打退了妖灵的进攻。我猜的对不对？水寒剑魂重创，断了武道之路，皆因你之过。你身为洛家夫家主。却亲手掘落家坟墓，你可对得起落家列祖列宗？<笑>小子，剑王只有两百年寿元，而剑圣足有千年寿元。你知道两百年跟一千年的区别吗？我不想两百岁就死。血剑老人答应助我突破剑圣，为了千年寿元，做什么我都愿意。就因为这个，连想与你的家族覆灭都在所不惜。千年寿元，何等难得！我相信洛家的祖先，如果疼爱我这个后辈，一定会理解我的。如果不疼爱我，我为了自己的千年寿元覆灭洛家，又有何妨？你真是个畜生！养有贵辱之，家有反哺之意，你连畜生都不如。畜生？<笑>什么家族啊？跟我有什么关系？只有生命。才是属于自己的，为了生命，值得付出任何代价。<笑>方阳，你真是可惜了，你将来可成剑圣，甚至有望冲击剑神。可惜，你偏偏要来参加世剑大会，偏偏走上了一条死路。其他千娇，比你的运气好多了。忘恩负义之辈，你真该死。没了洛水寒给你转移冰皇雕像的力量，就算你是公子级天骄又如何？我乃巅峰剑王，你区区剑意境中期剑王，我随手便可捏死。啊、神，神剑，你有神剑，受死吧！
只是个废物。儿怎么了？他动用了水元素禁术。嗯。水寒是我洛家唯一的剑圣种子，现在他剑魂重创，悟道之路已绝，这是天要绝我洛家之路吗？红月老祖，将来我成为剑圣，愿守护洛家。当真？若无水寒施展水元素禁术。我也挡不住那头妖兽，此刻已经身死病丧。既然他的剑圣之路已绝，那么就由我来替代他守护陆家。这是我对他的承诺，绝不许愿。你和水寒，我愿守护水寒一生一世，成就剑圣之后，便向陆家提亲。我明白了，那陆家和水寒的将来就都托付于你了。洛京之可是巅峰期剑王，没了水元素的方阳，究竟是如何生的？看来这个方阳还有很多秘密。你照顾着水寒，我先把破坏的封印修复，然后带水寒出去。你可以留在这里继续修炼，直到三年期满。为什么是三年？这里的能量都要供应冰雪魔域的封印和九龙冰期大阵。每隔三十年，让人进来修炼三年，已经是极限。时间再长些，就有可能使得封印失去力量支援，而失去效果。况且，这一次我运用九龙冰击大阵，消耗了不少能量。你在这里修炼的时间，恐怕达不到三年整，就会因为能量耗尽而被传送出来。原来如此。水寒的剑魂受到破坏非常严重，需要智家的养魂宝物才能治愈。洛家的养魂宝物只能令他的剑魂不再破坏，无法修复。把它交给我，我得带他去养魂，否则等剑魂彻底碎灭，他就再也无法苏醒了。什么养魂宝物能够治好水寒的剑魂？神剑暗灵，或者是神药。九玄神魂花，这两样都是传说中的宝物，从没听说有人亲眼见过，几乎没什么希望。还好洛家有先祖留下的千年养魂木，以他的剑魂损坏程度，能够保住。嗯详细的事之后再讲，先去保护中，把千年养魂木取来。这强大的气息，是剑宗宗主无剑老人吗？是剑宗宗主君王神来了。你们两个别只顾着伤心了，好好照看水寒。记得将千年养魂木给他服下。军宗主能从中域剑宗不远万里而来相助，洛家上下已经感激不尽了。血剑老人慑于军宗主的实力，知道军宗主要来，提前一个多时辰就已经逃之夭夭。
。哎，可惜，自从剑家的血债之后，我便一直留意着他的消息，没想到他一蛰伏就是二十余年，一直不见踪迹。现在好不容易有了他的消息，又被他逃走了。血剑老人，往这边去。军宗主或许可以去这个方向碰碰运气，若是运气好，或许真能遇上。已经过了一个多时辰，在追上的希望十分渺茫，不急于一时。你先跟我说说，血剑老人现身洛家，究竟是什么情况？整个过程，你跟我仔细说说。嗯，那请军宗主到洛家小坐。嗯。这么说来，血剑老人是为了洛家的水寒剑。嗯，军宗主可有什么发现？神剑之贵重，任谁都知道。也许他就是眼红神剑。另外三大家族的神剑，他没机会弄到手。偏偏你洛家的冰雪城建立在冰雪魔域之上，借着三十年一次的世剑大会，打开冰雪魔域的封印。才有机会在你保神剑还是保洛家剑圣天才的两难之间夺取水寒剑。说来奇怪，你洛家宝地中究竟发生了什么事？仅仅两个剑王天才，再加上一座冰皇雕像，便让洛兄之的破坏都失了效果，连他自身进入其中都命丧黄泉。<笑>也许杨剑公子身上有什么对付剑王的厉害手段吧。我也不太清楚。至于妖灵被击退，则全靠落水寒施展水元素禁术，将冰皇雕像的力量转移给了杨剑公子，使得他拥有了剑圣之力。妖灵被打怕了，就不敢继续来攻了。嗯，好了，我去血剑老人逃走的方向碰碰运气，若能找到他，这次一定不让他逃脱。我将他请来洛家，让他向洪远兄谢罪。我洛家虽然损失了一位天骄的未来，但与剑家家破人亡相比，却也算不了什么。军宗主若抓到血剑老人，无需让他来洛家谢罪，直接让他为剑家陪葬即可。好。血寒怎么样了？他的剑魂已经稳住了，只是无法继续修炼武道而已。走，带你去见他。多亏有你。你说
成为剑圣之后，便向洛家提亲娶我，是真的吗？嗯，当然。你现在已经是巅峰剑王，似乎突破剑圣也快了。是对剑道已经有所感触，若是能继续在洛家宝地修炼一两年，我有把握领悟剑道，成为剑圣。这也是没办法的事啊，只能开启那么久。西域吕家，是不是也有类似的修炼宝地？嗯，应该有吧。最近的剑神强者，便是出自于西域吕家，应该会有最完整的剑神底蕴。你要回西域吕家了。不错，我得找吕神通问清楚当年他和我母亲的事情，名分什么的，我可以不要。将来，我也可以不留在吕家，但我身上留着吕家的血脉，吕家的神剑传承，我得学。仅是领悟寒冰剑道，成就剑圣，这是冰皇剑神走过的道路。我要集冰皇剑神、惊鸿剑神两人的剑道优点，领悟出新的剑道，走一条新的剑道之路。我觉得，这样将来成为剑神的希望才会更大一些。你说的有道理，绝大多数人都想沿着前人的足迹走捷径，而你却想要开辟新的道路，仅是论这份气魄，就已经胜过绝大多数人了。新的剑神之位出现，当属于新的剑道之路。你什么时候去西域旅家？我刚刚出关，先在冰雪城住几天，陪陪你，过几天就出发。那你的身份，什么时候告诉我父母和老祖？现在也没什么可隐瞒的，只要我回西域旅家，身份就会天下皆知。现在就告诉他们。好。什么事？其实，他不叫方阳，而是叫做吕阳，是吕神通之子。西域吕家，吕神通的儿子。嗯嗯，这是怎么回事？吕神通见过他，怎么连自己的儿子都不认识？我自幼在北域寒山城方家长大，我母亲。你不仅是吕神通的儿子，并且还有神剑桃神。嗯，姑姑也知道吕阳有神剑桃神。我们遇到烈血河时，就是吕阳用神剑桃神抗衡了血煞，这样我才能凭借剑圣倒影将烈血河重创。在宝地空间，也是因为吕阳有神剑桃神，才能够在获得冰皇雕像力量的短时间内重创妖圣，将其击退。我能击杀洛星之，也是凭神剑桃神。真的是神剑，暗灵剑养魂，桃神剑诛煞，这可是两柄最古老的神剑，只在雪煞剑屠戮剑域大陆之前的时代出现过。万万没想到，竟有现世之时，桃神剑怎么在你的身上？我也不知道，应该早早就已经在我体内。不知道吕神通知不知道原因，我去西域吕家后，得问问他。你什么时候去西域吕家？我已经跟水寒说好了，过几天就走。最好是快点走。为什么？血剑老人入侵洛家，目的就是为了神剑水寒，或许也会对你身上的神剑桃神感兴趣。既然厉雪河知道你身上有神剑桃神，很有可能会告诉血剑老人。为得桃神，血剑老人也许会在你前往西域吕家的途中劫杀。你今天刚出关，见过你的人不多，你悄悄离开冰雪城，这才能路途平安。前辈所说在理，一切以安全为主。老祖说的对，你尽快秘密出城，才能一路通畅的回到西域吕家。没错，血剑老人已经在洛家策反了一个洛星之，洛家很可能还有暗中与煞盟勾结的人，所以吕阳不能在洛家久留。
，你往那个方向飞，不出五日便可到达西域吕家。吕阳就此别过，前辈珍重。着实比方家气派多了，可惜母亲看不到了。啊，阁下是谁？来我吕家何事？麻烦通报贵家主一声，杨建公子求见。好、啊，公子稍等，待我前去通报。神通，天儿今年才二十六岁，就突破了剑意境巅峰，比你当年突破剑意境巅峰的年纪，要早了好几年呢。将来天儿突破剑圣的年纪，肯定也要远小于你，应该用不了太长的时间。到时候，你们父子双剑圣，将是流传整个剑域大陆的佳话。嗯，不错，比起我当年，的确要出色很多，但是。在天骄中，二十六岁成巅峰剑王，算不上多么出色。如剑无双、立雪河，都在二十四岁左右便成为巅峰剑王。你还要多多努力。父亲放心，我一定会追上剑无双、立雪河的。将来的剑神之位，非我莫属。有自信是好事，但千万别骄傲自满。在成为剑圣之前，每天再多加两个时辰的修炼时间。每天再多加两个时辰修炼，那等于是全天闭关了。父亲，再怎么刻苦修炼，也该讲究劳逸结合吧？是啊，我相信天儿的天赋，只要他认真修炼，必不输给任何人。神通，你别将他逼得太狠。若你将来的目的只是剑圣，那么你想怎么轻松都行。如果你的目标是剑神之位，就必须得付出比别人更多的努力。逆水行舟，不进则退。天骄虽少，但也有七人，他们都刻苦修炼。你前进的慢了，就等于是后退。现在不是七个了，落下的落水寒，剑魂受到重创，修炼之路已经断了。还有放羊那个小子，出身于微末，能学到什么厉害武功？将来顶天，也就是成为剑圣。化虫楚言也不如我，只要我努力超过剑无双和厉血河，剑神之位就是我的。让你好好修炼。不是让你骄傲自大、瞧不起他人。同为天骄，别人出身于微末，却能比你更早登上落家神剑塔第十层，说明天赋比你只强不弱。你连正视别人都做不到，只知盲目自大，怎么可能在武道之路上比过别人？吕神通，你这是干什么呢？天儿怎么就骄傲自大了？天儿比你当年要优秀多了，他还要怎么优秀？整个剑域大陆无数武者。天儿能在同代排名最顶尖，多少人渴求不到这么优秀的儿子？你都不如天儿，你还说他？你，你，啊，娘亲，父亲也是为了我好，你就别生气了。哼，家主，杨建公子在府外求见，快请他去课堂。吕神通，今天你哪儿都不能去。这个杨建公子，就是你说的方阳，对，就是他。他来吕家做什么？不知道。娘亲，父亲毕竟是剑圣，你就让着点。剑圣怎么了？我父亲楚剑雄是剑圣，儿子将来也是剑圣，他能将我怎么样？我先去问问方阳这小子跑来我吕家做什么。方阳，你来我吕家做什么？找吕家主，问点旧事。你能有什么事问我父亲？先问我吧。你不知道，问也白问。你都没问，怎么知道我不知道？还请继续带路。不许走，方阳，不把话给我说清楚，休想向前一步。你们吕家是吕家主说了算，还是你说了算？就凭你，还没资格在我面前狂妄。我倒要看看，你在洛家宝地修炼这么久，有多大长进。
住手！父亲，越来越放肆了，退下。杨建公子，让你见笑了。你，你是，你是我和清溪的儿子。我的娘亲的确是方清溪，她给我取的名字叫吕阳。方阳，吕阳，原来如此，原来如此。我还以为你跟着四明一起被煞蒙害了，没想到你还活着。你就是我的儿子，我和清溪的儿子。我不确定你是不是我父亲。如果你真的是，为何弃我娘亲于不顾？为何我活了十八年，你从来都没来看过我？我对不起你，娘亲，也对不起你。我来，不是想听你说对不起，而是要知道为什么。如果没有值得我理解的理由，我无法替娘亲原谅。你想知道我和你娘亲的故事？嗯。那得从我说起，我并不是吕家家主的唯一继承人。我同父异母的弟弟。吕神池，天赋出众，比我更胜一筹。若不是我经历了一番机缘奇遇，吕神池应该会比我更早一步突破剑王。我成为剑王后，一次宴会上，我认识了来自南域楚家的楚红兰。楚红兰是楚家剑圣楚剑雄的女儿。我娘亲为了给我找个好靠山，好争夺家主之位时。更有优势，便向西域楚家提亲，作为剑圣的女婿。再加上我机缘之下，比吕神池更早突破剑王，顺利的接任了吕家家主之位。我和楚红兰成了亲，很快我们也有了孩子，就是吕天。但我是凭机缘成为剑王，实际上并没有剑圣之资，资质相对于剑王也不算拔尖。楚红兰嫁过来。发现我并没有他想象中那么优秀，多有懊恼，我们二人多有争吵。哎，说来我能接任家主，跟楚剑雄这个剑圣岳父有不小的关系。楚红兰在剑圣父亲的庇护下长大，骄横惯了。说来惭愧，我作为吕家家主也管不住他。那段时间在家族中待着无趣，我便离开了家族。如少年时代般行走天下，探索险地，寻找机缘，想要找到突破剑圣的机遇。我的天赋不是很高，但运气却是不差，因为到处探索险地遗迹，还真的找到了一个年代极其古远的遗迹，从里面获得了关于神剑暗灵的一点消息。妈，你见到了神剑暗灵，还是得到了？嗯，神剑可不是想获得就获得的。能获得神剑认可者，至少拥有剑圣之资。以我的天赋，并不能获得神剑的认可。否则，如果当年我能获得神剑天虹的认可，我必定能成为吕家家主，就不需要借助楚家的力量了。嗯、我连神剑暗灵剑都没有见到，但是我的确从那里获得极大的好处，让我能够在短短二十年之内突破剑圣，并且。也因此遇到了一个令我一生都无法忘怀的人，那就是你娘亲方晴溪。我通过古医记中获得的关于神剑暗灵的消息，确定神剑暗灵有可能在北域行州，于是我便赶去了北域行州。当时你娘亲方晴溪是行州宗门沧浪宫的天才弟子，年仅二十出头，便已是剑魂境巅峰。我在行舟行走时，跟你娘亲碰过面。他和一些沧浪宫弟子追杀一名黑道人物严天海，结果阴差阳错之下，把我当成了严天海。哼，结果可想而知。但我当时已经是剑意境剑王，轻轻松松就击退了他们
你娘亲当即代表沧浪宫向我赔礼道歉，那是我们第一次相遇。后来呢？后来我们就分开了。我继续在行舟行走，不停地通过古地图对比山岳江河，最终确定神剑暗陵应该就在元仓山脉之中，位于行舟、台州、沧州之间的元仓山脉。对，我在元仓山脉寻找神剑暗陵时，跟你娘亲第二次相遇了。那时。他们诛杀真岩天海之后，这个岩天海有个建功境宗师的兄弟岩天意，得知岩天海被杀，前来行舟复仇。当时那群沧浪宫弟子正好在元仓山脉中寻药，被岩天一找到，剑魂境如何能抵抗建功境宗师？沧浪宫弟子当场便死了好几个。你娘亲是剑魂境巅峰的修为，勉强逃走，但也被岩天一追杀。在被追杀之时，风不择路，意外地闯入了一处古遗迹的入口。那时，我正好也在入口处。这处古遗迹在特定的地点，人就会被传送进来，但只能进不能出。严天意也跟着闯了进来，被我出手击杀。我和你娘亲便被困在了那处古遗迹中。神剑暗灵就在那处古遗迹中。根据我获得的消息和古地图的判断，应该是的。但是这处古遗迹有点特殊，像是另一个世界，那里也有日月山河、花草树木，并且还有这一头头厉害的妖灵。我和你娘亲找不到离开的方法，便只能在那个世界探索。结果在猎杀一头青椒妖王时，我身受重伤，多亏你娘亲照顾，才得以生还。渐渐的。我们被困了大半年时间，也许是相处的久了，我和你娘亲暗生情愫。我心想，如果这辈子都没法离开了，我们得一直生活在一起。我们便以天地为证，做了夫妻。如果一直没法离开，我们一直在那个世界生活着也就好了。可惜，没有如果。那你们是怎么离开那处古遗迹的？那个世界中还有我应付不了的妖圣，为了躲避妖圣，我和你娘亲根本没法在一个地方长久停留。哪怕他怀有身孕，我们也得经常转移位置。大概怀了你三个月的时候，我们找到了一个山洞，里面有着人为开凿的痕迹，有石桌石椅，就像是有人生活过。那里还有别人？那里的痕迹是很久很久以前留下。应该是曾经有人生活过，也许是意外来到那个世界的人，也许是封印那个世界的人，反正已经非常久远。我在山洞深处的水潭旁边的藤蔓上，获得了一颗半拳大小、鲜红如血的果子，里面蕴含着极其精纯的能量。我正是吃了那枚果子，修炼速度大增，悟性也提升不小。这才能在二十年之内突破剑圣<咳>。我和你娘亲在那个山洞中休息了一个晚上，结果当晚你娘做了一个梦，她说梦里面她也睡在山洞里，结果一柄粉色的剑不知道从哪里冒了出来，刺入了她的肚子，当时她就醒了过来，吓得顿时就跑，出了山洞一直向前跑。跑着跑着，前面出现一个湖，他就直接跳到湖里去了。结果画面一转，他就离开了那个世界，回到了元仓山脉，然后就真的醒了。你娘彻底醒来，就连摸肚子，发现肚子完好，才松了一口气。然后他就把这个梦跟我说了。当时他情绪有点激动，说梦里太真实了。一切都像是真的，要离开山洞，向梦里面跑去的方向看看。说来也是神奇，当我们离开山洞，就按照你娘亲梦里面跑的方向前进，真的发现了一个小湖泊。我们跳入湖泊中，也如梦中一般离开了那个世界，到了古遗迹之外，出现在云仓山脉之中。我们就这样莫名其妙的出来了。粉色的剑，桃神。如果娘做的梦是真的，那么桃神就是在那时
，进入了当时还在胚胎状态的环境。原来如此，这么一来，一切都说得通了。吕阳，离开之后，我娘回了方家生活，你就回了西域吕家，再也没有来看我过。我有我的苦衷，我之前说过了，我虽为吕家家主，但我管不住楚红兰。如果让他知道我在外面还有女人，还有孩子，他若铁了心要除掉，我阻止不了。他的父亲是剑圣，以楚红兰的性子，怕是会诛杀你和你娘亲。我没有道理名分，吕家的剑圣老祖也不会站在我这边。只要你们身份暴露，就会死，所以我不能看望，甚至我都不能派人暗中保护。我不敢露出丝毫马脚，在我有能力保护你们之前，我们连一点牵连都不能有。难道他真的是为了保护我们母子？一个剑王，根本没有面对剑圣的资格。想要光明正大的认你们母子，我必须成为剑圣，才有可能。所以，我回到西域吕家，一直勤修苦练，不成剑圣。便不出关，论资质，在同代天才中，我排不进前五。但是五年前，我终于突破剑道境，成为同代第一位剑圣。这时，我才有保护你们母子的力量。等我突破剑圣，天下各大势力相继来贺，我没法第一时间前去方家接你们，只能暗中派吕思明前往。没想到，造化弄人。我万万没想到，没想到你娘早已离世，更没想到我们父子相见是如此多灾多难，以至于让思明也丢了性命。眼前这个男人，真心爱我娘不假。若是当初留在古一界，我们一家倒也能其乐融融。这不怪你，的确是造化弄人。孩儿吕阳，拜见父亲大人。我儿快起。以前为父力量不强，护不住你；现在为父为剑圣，定要让你认祖归宗，将你的身份宣告天下，谁也别想阻拦。我认祖归宗，你也要为我娘亲证明才是。那是当然，我已经很对不起你娘亲了，绝不能让她无名无份。杨，杨二，此事我会跟楚红兰商量。不，不是商量，是通告。为父作为剑圣，在吕家有了足够的话语权，不管他就同不同意，也阻止不了。只是，站在他的立场，不高兴也是人之常情。他倒是肯定会给你脸色，可他毕竟是我明媒正娶的正妻，也是你大娘。若是真无理取闹于你，你忍着点儿，别跟他计较。你们若是吵闹起来，将成为吕家的笑话。父亲放心，我懂得分寸。那就好，那就好。这些年，你一定过得很不容易，真是难为你了。但是从现在开始，苦难的日子都过去了，我很快就会给你举行认祖归宗仪式。等你认祖归宗，你可以学习吕家任何剑圣武学，可以进入吕家各处宝地修炼。以你的天赋，好好修炼，将来必成剑圣，哪怕是剑神之位，也有不小的希望。实际上，我觉得剑神之位，希望最大的，就是你。何以见得？以我之经历，武道修炼。天赋重要，气运也很重要。我虽然不是同代天赋最好的，但气运却佳，所以，我总能获得别人获得不了的好处。第一个登上了剑圣之位，你能够在短短两年修炼成剑王，可见你的天赋很高，并且大难不死。想必你成为剑王，也肯定经历了奇遇，气运也差不了，有天赋。有气运，自然希望更大一些。其实那两年，除了吕大哥教我吕家三门剑王级武学，
我并没有获得其他奇遇，只是闭关修炼了两年而已。闭关修炼两年，你就一路修炼成了剑王。嗯嗯，你的修炼天赋之高，比我意料中还要高得多。若真如此，就连众多天骄的天赋，都要比你差一个档次。在真正的天赋碾压面前，纵然经历奇遇，也难成剑王，更别说成为剑圣。我能成为剑圣，奇遇是一个方面；我自身天赋也是一个方面。而剑神之境，古往今来有记载的剑神屈指可数，而剑圣却数量太多，不知具体数目，可见突破剑神之艰难。越是难以修炼到的境界，对于天赋的要求就越严苛。然而，将来的剑神之位。我更看好你了，与我同代的天才不在于少数，大家皆有吧。别人我不了解，但天儿我是最清楚的。论天赋，天儿在天骄中实属中游；论机缘，天儿有的只是吕家原本就拥有的。更关键的是，天儿一路走来太过顺利，我也经历过人生坎坷，受不了打击，齐心齐志。都还需磨砺啊！在我看来，未来剑神必在你、剑无双、厉血河三人之中。算了，不提这些了。父子相认，不如唠些家常吧。对了，你之前说，在黑风山，思明丧了命，他是死于鬼煞之下。你当时是怎么逃过这一劫的？父亲可知道？神剑逃世，这岂能不知？十大神剑各有传说，其中八柄神剑的传说比较清晰，唯独逃神剑、暗灵剑出现年代久远，记载极少，唯有八个字较为流传：逃神诛煞，暗灵养魂。你身上该不会有神剑逃神吧？不错，我身上有逃神剑，靠逃神剑的人击败了鬼煞，也将追杀我的煞盟武者一一击败。你真的有神剑逃神？这等只存在于传说中的古之神剑，竟然在这个时代现世了吗？杨儿，你什么时候获得了逃神剑？果然。一切都因源于那个梦，我没有获得过神剑逃神。这本神剑应该是从我生下来开始就一直在我体内。啊，难道？没错，我听父亲讲当年时，如今也怀疑体内的逃神剑是不是跟娘亲在那个山洞里做的那个梦有关。梦里面找到湖泊的路线是真的，通过湖泊离开古遗迹世界是真的。那么。有一柄粉剑插进他的肚子，一样是真的。那就是逃神剑。从那时起，逃神剑就一直在你的体内，伴随着你出生、成长。我也是这么想的。逃神剑居然如此有灵，你还在腹中，就择你为主了吗？这究竟是好是坏？还有，阴阳金早逝。会不会跟逃神剑有关系？是，父亲说娘亲以前是沧浪宫的天才弟子，修为颇深，这都是逃神带来的。如果真是娘的话，岂不是这剑自己有意识？那究竟是我遇见，还是剑遇我？父亲，你不是说那是古遗迹世界中，应该有神剑暗灵吗？怎么神剑逃神也在其中？难不成那里拥有两柄神剑吗？根据我得到的古地图考证来看，神剑暗灵的确是在那处古遗迹世界中。如果逃神剑确实是从那里进入你娘亲的体内，那么你说的没有错，那里有两柄神剑。只是我和你娘亲还没找到暗灵剑，便离开那里了。父亲成为剑圣后，有了足够的实力，应该又去探索过吧？去过。你和思明出事后。我在北域找了你一圈，在行舟的时候便去了元仓山脉，但是
。当年那个入口，我已经进不去了。我能感应出那里的天地空间与别处不同，应该入口禁制还在，但是不知道为什么，我无法激发触发条件，进不去里面。难道是剑圣不可进？不一定。当年你娘亲是剑魂镜，炎天翼是剑宫镜，我是剑王镜，都能进。但后来我找人试过了，剑魂镜、剑宫镜、剑王镜五者也都无法再进。我猜想，应该是我和你娘亲离开后，进入遗迹世界的禁制改变了，产生了新的条件。再次进入，会不会和我体内的神剑逃生有关？有可能，或许你将来可以去试试。遗迹世界中有妖圣，并且数量还不少。想要完整的探索遗迹世界，你现在的实力还不够，至少也要成为剑圣才行。我在洛家宝地闭关修炼近三年，获得了冰皇剑神的武道传承，修为已经修炼至剑已经巅峰。我想参悟金红剑神的武道传承，其两位剑神的剑道之长处，领悟出属于自己的剑道，突破剑圣。你今年？才二十三岁，好像还不到，还有四个月，年满二十三。你真正接触到上乘武学的年纪较晚，剑无双、碧血河在十八岁时都已经突破剑王，你十八岁才真的开始修炼上乘武学，修为却能后来居上，比他们年纪更小的成为巅峰剑王。论天赋，他们的确是比你差了一档。我会尽快举办你认祖归宗的仪式。之后，你便可任意参悟剑神先祖留下的武道传承。嗯、你现在家主府内的偏院住下，你的事我得告知楚红兰一声。太过分了！这个吕神通现在胳膊肘都开始向外拐了。天儿，你不必忧心，你外公是剑圣，父亲是剑圣。你更是年少天骄，整个剑域大陆，就属你的血脉最为优秀。那什么杨剑公子，区区一散修，无依无靠，就算机缘造化之下，成为了天骄，与天二女相比，那也是差了十万八千里，远远不及。我娘说的是，我两代剑圣之血，跟一个碰运气的小子动气完全犯不着。就是不知道他找父亲会有什么事，我会跟你父亲问个清楚。天儿，你虽然比别人优秀，但也要多多努力。只要同样的勤奋，别人就肯定比不过你。啊，天儿，我有点事情跟你娘亲谈谈，你先回自己房间。嗯。嗯。红兰，天儿是我的孩子，我没理由看清他。他的天赋远胜于我，是不假。但同代天骄好几个，他并没有远胜其他天骄的优势。我对他严厉些，是让他别骄傲过头，继续勤修武道，将来才能够在武道意图上走得更远。你又何必动怒呢？天儿就是我的心头肉，他身怀两代剑圣之血。是剑域大陆的唯一，将来注定光芒万丈，所以你对他苛责，我一时激动就……我们都是为了天儿好，就别多说了。那个杨剑公子来找你，可有什么事？我来找你，正是有件关于他的事情要跟你说一下。什么事？难不成跟我还有关系？有点关系，究竟是什么事情？你快说呀！杨剑公子，真名吕阳，他是我的儿子。这种玩笑可开不得！我没开玩笑，他真是我儿子。吕神通，我们成亲还不到三十年，你现在跟我说？你在外面有一个二十多岁的儿子。我们成亲后，我曾外出历练过一段时间。那孩子的出生
，就是那一年我在……住口！我不想听你在外面的风流往事。好，你不想听，我就不讲。吕阳年少时，他娘就病逝，现在他已经知道自己的身份。我要让他认祖归宗，不可能！李神通，你太让我失望了。你在外面生了野种不说，现在还想把野种带到家里来，你休想！我绝不同意，我父亲也不会同意。其他家族的族长，哪个不是三妻四妾、儿女成群？你父亲也是，你也只是楚先兄普通妻妾的女儿。现在我要让我儿子认祖归宗。你凭什么不同意，楚建雄？凭什么不同意？因为你迎娶我的时候，就已经答应过我的条件。若我在世，此生绝不再娶其他女人。就算你成为剑圣，可活千年，那也要等我死后，才可另觅他欢。吕神通，别以为你成了剑圣，我就真的怕你。只要我活着，你就休想。没有娶其他女人，我现在是要让我儿子认祖归宗，那还不是一样？怎么是一样？当年的事完全是个意外，我没有主动做过对不住你的事。吕阳他是我的儿子，我就必须让他认祖归宗。我不是跟你商量，而是告诉你这个结果。就算你把楚剑雄请来，也别想阻止，我会马上通告整个吕家。三天后。就举行认祖归宗仪式，你愿意参加就参加，不愿意参加就在家里待着。野种，该死的野种！离叔，这是有什么喜事啊？你不知道吗？杨建公子就是家主的儿子。现在全府上下都在准备着呢。什么？赫赫有名的杨建公子居然是家主的儿子，这下好了，咱们吕府又有一名天骄了。哎，就是不知道楚夫人会不会愿意呀、啊？家主认儿子，管他姓楚的什么事儿？平常吆五喝六的也就算了，这等事情还要插手，真把我们吕家当他们楚家了。天儿，你父亲现在的心思都在那个野种身上，对于我们母子，他已经完全不放在心上了。娘，我们怎么办？有那个野种没我们，有我们没那个野种。我恨不得一剑斩了他，但在吕家，父亲不可能不阻止。那就把他引出吕家，引出玄天城。若是他，到时候你就是你父亲唯一的儿子。他再也不会轻视你。好，我要与他决一死战。看来他是执意要与我一战了。哼。嗯、我如今已然是剑意境巅峰，有吕家剑圣级绝学。和吕家神剑惊鸿在手，方阳他敢来？方阳，终于来了！既然你一定要挑战我，我怎么能不来？不知天高地厚，若不是你运气好，经历了机缘奇遇，侥幸成为剑王，哪有资格与本公子平起平坐？现在我为巅峰剑王，就凭你也敢在本公子面前放肆？惊鸿剑，出！我才不靠什么机缘奇遇，而是一步一个脚印走来的。猖狂！本公子今天绝不饶你。虽然我不喜欢你，但我们至少有着同一个父亲。即使我从小没享受过吕家的好处，而你却拥有一切，可我从未有过嫉妒。而你明明占尽了好处，却如此咄咄逼人，将父亲置于何地？我是父亲唯一的儿子，你的生死对于父亲而言并不重要，所以，哼。红剑法，明后寒龙剑法。
巅峰剑王而已，很意外。金光不灭剑体，你能将我逼至施展金光不灭剑体的程度，已经足够优秀了。本公子承认，以前我确实看清了你。你能够在冰皇雕像上领悟两种圣级武学，天赋足可跟本公子一比。可惜，你依然不是我的对手。我吕家金虹剑神，极善功法，有着至强功法剑术，圣虎剑法。看你能接我几剑！第三剑。这是冰皇剑神的至强绝杀剑招，你仅仅只是个剑王，居然学会了冰皇绝神斩！你败了，不是我的对手，以后少惹我。我败了。哈<笑>，我败了。方阳，就算你能打败我。那又如何？我有神剑天虹在手，剑圣之下，皆可斩之。啊！王牙，你很强，也很天才，可惜没有神剑。今天你还是要输，就让你看看神剑的威力。神剑吗？我也有。怎么你手中也有神剑？这是神剑桃神，还是神剑暗灵？神剑桃神。没想到啊，桃神剑居然在他手里。你们两个是同父异母的兄弟，竟然动用神剑相伐，为什么要这么做？吕天在我房中留言，羞辱，约我出来一决高下。我前来赴约，他出手凶狠，我只好陪他一战。这是真的。吕天实力不及我，伤于我的剑下，所以动用了神剑天虹。幸好我手中也有神剑桃神，否则我已经死于天虹神剑下了。吕、嗯、天。大的胆子，连你兄弟你都敢伤害，你，你太让我失望
，他不是我兄弟。我娘说了，他就是个野种，混账。一家人有什么过不去的坎？雨天他现在不懂事，给予相应的惩罚就是了。以后他终究会懂的。一家人终究是一家人。你给我去春风洞，好好闭关思过，至少十年。十年后，你认识到错误，为父再放你出来。我不服。不服，便一辈子在川风洞别出来。哼，哼，我们回去，明天就是认祖归宗仪式，一切照常举行。昭告全府上下，雨天兄弟相残，我罚他在川风洞静坐十年，以正家风。这未免还不快去！等一下，通知完，拿上伤药，送到川风洞来。我知道了。你也随我一同过去吧。父亲罚吕天在这里思过十年，只是表弟。这里罡风强劲，武者在其中，必须时刻运功修炼，倒也算得上一处魔力抑制之所。在里面想清楚再出来。爹，你偏心，我不服。真是可怜天下父母心啊。给我闪开！我要找吕神通问个清楚。